Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Conhecimento da Fé. O nosso encontro semanal com a Palavra de Deus, a catequese e o conhecimento do ensinamento da igreja. Uma alegria poder entrar na sua casa e, de modo muito especial, lhe fazer companhia na partilha deste conhecimento. Convido você a juntos rezarmos, pedindo ao Pai Eterno sua força, sua luz, seu discernimento para melhor guardarmos em nosso coração a sua palavra e fazermos a sua vontade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você sabe que o conhecimento da fé é uma iniciativa da família dos filhos do Pai Eterno para juntos evangelizarmos. E por isso eu te convido a nos ajudar a evangelizar, a alcançarmos mais pessoas através de nossa evangelização pelos meios de comunicação. Entre em contato com a nossa central de relacionamento para deixar a sua mensagem ou o seu pedido de oração, ou ainda fazer parte dos membros de nossa família. Envie uma mensagem para nós também através de nossas redes sociais. E aqui fica o meu convite. Faça você também parte desta família de amor. Ligue para nós ou nos envie uma mensagem pelo WhatsApp 62 3506 9800 ou acesse o nosso portal paieterno.com ou ainda, se você está aí com o seu smartphone, vá até a sua loja de aplicativos e baixe o nosso app Pai Eterno. Será uma alegria podermos estreitar com vocês esses laços de evangelização. Hoje o nosso programa continua a preparação para o jubileu de 2025, Peregrinos de Esperança, e vamos seguindo a coleção Cadernos do Concílio. Esta coleção que foi é, traduzida para o português pelas edições CNBB e que traz 34 volumes que procuram aprofundar as sessões do Concílio Vaticano II. Hoje nós vamos falar sobre o sétimo caderno desta coleção, que trata da Sagrada Escritura na liturgia. É de autoria do biblista padre Maurício Compiani. Para a reflexão desse importante tema, deste caderno que nós estamos apresentando neste conhecimento da fé, eu tenho a alegria de receber dois queridos amigos sacerdotes e que participam nesta edição. O padre aragonês de Jesus Parreira, ele que é missionário redentorista e secretário provincial da província de Brasília. Padre aragonês, bem-vindo. É uma alegria poder estar aqui e participar, poder ajudar na reflexão deste importante tema da liturgia na vida da igreja em preparação para o ano jubilar 2025. E também está conosco o padre Joaquim Cavalcante, pároco da paróquia São Sebastião de Goiatuba, Goiás, na diocese de Itumbiara, mestre em liturgia pelo Instituto litúrgico Santo Anselmo de Roma e doutorado em teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana também de Roma. Padre Joaquim que esteve é, nos ajudando a conhecer um pouco mais da Sagrada Liturgia, foi nosso professor no curso de teologia e também esteve, tenho a honra de dizer, na minha banca é, quando terminei é, o curso de teologia. Padre Joaquim, bem-vindo. Obrigado, Padre Wellington. É, Para mim é sempre uma honra. Foi uma honra estar na sua banca, foi uma, uma honra ter dado 
aula para vocês dois e agora está com os dois aqui. Eu, sei, eu espero que possa dar uma pequena contribuição nessa reflexão, mas eu estou aqui mais para aprender, para ouvir também vocês. Um abraço e saúdo todos os ouvintes, todos que nos acompanham, acompanham através desse programa, Conhecimento da Fé, e esperando assim contribuir realmente com aquilo que possa alimentar a fé, sustentar a fé, para que a fé seja testemunhada. É, eu começo lembrando a motivação que o Papa Francisco é, nos fez quando propôs que revisitássemos é, os documentos do Conselho Vaticano II por ocasião da preparação do jubileu ordinário que deverá acontecer em 2025. Ele diz, é tempo de redescobrir a beleza desse ensinamento, o ensinamento do Concílio Vaticano II, que ainda hoje instiga a fé dos cristãos, que nos chama a sermos mais responsáveis e presentes no oferecimento da própria contribuição para o crescimento de toda a humanidade. Tratando deste livro, o sétimo caderno, é, a Sagrada Escritura na Liturgia, lembrando que você pode adquirir esta coleção ou este caderno entrando em contato com as edições CNBB é, através do site ou ainda é, das redes sociais das próprias edições da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. É, em específico, este caderno ele traz pontos no número da Sacrosanto Concílio 24 a 35 e eu começo perguntando para o padre Joaquim sobre este documento quando falamos Sacrosanto um Concílio Sagrado Concílio né nós estamos falando de um documento conciliar é, muito importante eu queria que o senhor apresentasse um pouco do resumo deste documento que norteou por assim dizer a renovação da vida litúrgica na Igreja Católica. Muito bem, Padre Wellington, ouvintes todos, é, veja bem, falar sobre essa, o Santo Concílio é um desafio grande, mas o, que eu, o pouco que eu posso dizer, mesmo considerando que o nosso tempo é pouco, é que é o primeiro documento né, das quatro constituições, é o primeiro documento do Concílio Vaticano II. E se você me perguntasse por que o concílio quis começar falando sobre a liturgia, certamente eu, eu direi, sem medo de errar, e aqui até me inspirando no comentário do, do, do então cardeal Ratzinger, que dizia o concílio começou com a liturgia exatamente para afirmar o primado de Deus, afirmar o primado de Deus. Afinal de contas, o que a liturgia celebra? O mistério de Deus, que é o mistério da fé. Podemos olhar o documento do Catecismo da Igreja, 234, né? o mistério de Deus é o mistério da fé. Então, o concílio começou com esse documento, essa Pro Santo Concílio, e que traz na, nesses dois números, muito particularmente, né? já mencionado aí pelo Padre Wellington, o número 24 e o número 35, é uma coisa bonita, dizendo que no número 24 ela vai dizer que a, a, a palavra de Deus, né, nós devemos ter aquele suave e vivo amor pelas sagradas escrituras, né? que coisa bonita. Nós devemos cultivar, e ao mesmo tempo, no número 35, ela vai incentivar a, as celebrações da palavra de Deus né? nas grandes festas, como nós estamos já preparando, a, a Vigília de Pentecostes, por exemplo, né? uma grande celebração da Palavra de Deus. Antes, porém, Padre Wellington, permita permita-me é, só fazer uma menção rapidamente ao número 21 da Constituição Dei Verbum, que vai dizer que a Igreja sempre venerou as Sagradas Escrituras. Isso é muito importante, muito importante para todos nós. Então, é, é, a Sacro Santo Conselho é, dispensa né, esses, em, nesses dois números um, uma orientação muito bela e muito precisa sobre o que a Igreja 
pensa e deve e como deve lidar com a palavra de Deus e qual é e por que o, o papel, a função da palavra de Deus na vida da igreja. Perfeito. É, Padre Aragonês, quando o senhor teve contato com é, este livro, né, o caderno do concílio número 7 desta coleção, é, qual foi a avaliação, qual foi a apreensão que o senhor fez desse, dessa obra? É, assim, tendo contato com isso, foi muito uma experiência muito boa, porque é voltar à fonte da, do concílio, né? digamos assim, as nossas fontes do magistério da igreja. Né? Então, o contato com esse livro, e, um, e com uma linguagem muito boa, até é bom frisar isso, é, nos ajuda a ter contato com aquilo que é, norteia a vida da igreja hoje, principalmente, no caso, dizendo sobre a Sagrada Liturgia, a Sacrosanto Contínuo. Então, é uma oportunidade de renovar a nossa fé eclesial né, e celebrar melhor a liturgia. Né? Ainda mais neste tema, no caso aqui relacionado à Palavra de Deus, é revisitar a história da nossa salvação né, por meio da liturgia. Então, é, ler esse caderno foi muito oportuno para isso, né? aprofundar a nossa fé. Né? Então, acho que isso é um pouco do que eu... É, sentir ao ler o livro e estar em contato com este texto. Padre Joaquim, quando o, o livro escrito por este biblista né, italiano, o padre Maurício Compiani, é, ele começa no primeiro é, capítulo falando sobre a celebração, na celebração litúrgica, a Sagrada Escritura é de suma importância. É... Eu chego a uma conclusão já de outros programas que nós temos acompanhado a respeito da preparação para o concílio do ano que vem, ou, aliás, do, do jubileu do ano que vem, que o, o concílio, através é, da Sacrosanto um concílio, é, ele trouxe um uma especial enlevo, ou um especial olhar, acesso de partilha com a palavra de Deus. Né, a forma de se visitar as escrituras. E eu pergunto para o senhor, qual foi a importância dada a palavra de Deus na renovação da vida litúrgica a partir deste documento? O próprio documento, como a Sacro Santo Concílio, aliás, o Sacro Santo Concílio inspira o documento a refontizar toda a prática litúrgica da igreja é, vamos dizer assim, nascente, os padres da igreja, a igreja dos primeiros séculos. Por exemplo, se, você, se nós pegarmos é, trechos de uma carta que Orígenes escreve a um amigo dele, né, precisamente a Gregório, né, o padre da igreja, Orígenes vai recomendar a esse padre da igreja que é, pratique exerça, coloque em prática né, o uso da lécio divina. Quer dizer, na, na liturgia, é, o uso da palavra de Deus. Né? E sem, sem esquecer que nos grandes primeiros concílios, sempre no centro da grande sala conciliar, estava a, a Sagrada Escritura aberta. A igreja sempre reverenciou as Sagradas Escrituras e venerou as Sagradas Escrituras. Então, essas fontes eh, beberam delas a Sacro Santo Concílio e agora esse documento, inspirando-se na Sacro Santo Concílio, também coloca em evidência esses valores né, da, do uso da Palavra de Deus na celebração. A palavra é para ser celebrada, é para ser ouvida né, na celebração, para ser celebrada e para ser vivida. Então, isso é muito significativo dentro da perspectiva que nós estamos celebrando a preparação uh, do ano aí da, 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 da... do jubileu. Refontizando o documento do concílio é, e, e o ano santo aí da redenção 2025. 
É, padre Aragonês, é interessante porque é, o Padre Maurício, através deste texto, ele fala é, de revisitar o sentido da Páscoa. E nós estamos vivendo a Páscoa enquanto é, o ano litúrgico e também enquanto tempo da liturgia. Mas é Páscoa em toda a celebração que, que a igreja faz a partir daquilo que o próprio Jesus pediu que fizéssemos em sua memória, não é mesmo? Sim, sim. É, a celebração eucarística, né? e no caso ali celebrando a Eucaristia, fonte e ápice da vida da igreja, né? É, nós estamos em contato de novo com o Cristo Pascal, é celebrar a Páscoa de Cristo. Então, em toda a celebração litúrgica, não importa, é, digamos assim, qual seja o período do ano, sempre é um tocar no mistério pascal, podemos usar este termo. Né? E também, acho muito oportuno, porque é, é nesse, nesse caderno nos fala muito que também nas outras celebrações, como o ofício divino, a liturgia das horas, nos outros sacramentos, sempre tem referência à Páscoa de Cristo. Então, para além do tempo pascal, ou da oitava da Páscoa, sempre estamos celebrando é, este grande mistério da nossa salvação, que é a Páscoa de Cristo. E por isso, por meio da liturgia, nós atualizamos esta, esta realidade, né, essa o mistério pascal na nossa vida e deixamos que essa Páscoa também transforme o nosso coração e a nossa existência. Padre Joaquim, quando falamos é, desse evento da Páscoa, ele vai sendo ressignificado. Eu gostaria que o senhor pudesse fazer então um breve resumo desse ressignificado da Páscoa que vai sendo atualizado até chegar à compreensão daquilo que entendemos por Páscoa no, nas celebrações que a igreja vivencia em comunidades, paróquias. O que nós celebramos hoje, a nossa Páscoa é diferenciada da Páscoa judaica, dizer assim que a, quando Jesus celebra a Páscoa, ele, ele institui a Eucaristia e ele celebra a Páscoa, vamos dizer assim, a Páscoa cristã que nós temos celebramos hoje, é, no rito da Páscoa judaica. Então, quando reúne com seus discípulos, naquela noite que o amigo de Saulo Ambrosiano chama de noite grávida de sangue, né, é, ele reúne para instituir a nova aliança. Né? Portanto, a Páscoa de Jesus é, no rito da Páscoa judaica, reunidos ao redor de uma mesa, naturalmente, o apóstolo mais jovem, deve ter feito aquela tradicional pergunta por que estamos aqui nesta noite e o próprio Cristo deve ter reunido eu já deu logo a explicação eu quis comer quis ardentemente comer essa Páscoa com vocês tal então ali institui-se, digamos assim o mistério da Páscoa porque o que nós celebramos é o mistério pascal de Cristo em todos os seus eventos salvíficos, né? do, da encarnação do verbo até a, a, a descida do Espírito Santo. Né? Tudo isso é mistério pascal, é constitutivo do mistério pascal de Cristo, tendo como núcleo o, a paixão, a morte e a ressurreição, que nós atualizamos esses atos salvíficos de Deus na história é em cada celebração que nós é, celebramos. Em cada, vamos dizer, em cada missa que nós celebramos, nós atualizamos os atos salvíficos de Deus na história. Então, essa é a Páscoa cristã. Ninguém erraria se dissesse no final de uma celebração, foi bom ter comido a Páscoa de Jesus com vocês nesse dia, seja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, especialmente domingo. Então, a, a, nós celebramos, é, atualizamos a, a missa, como nós a chamamos e conhecemos, é a atualização do mistério salvífico de Deus em Cristo Jesus, da paixão, morte e destruição. 
em nosso meio e todos os dias, do nascer ao pôr do sol, tal qual nos ensina a oração eucarística terceira. É, padre Aragonês, no, nesse primeiro capítulo, ele faz uma relação, como o padre Joaquim já evidenciou, dessa dimensão eclesial da relação entre Páscoa, Sagrada Escritura e liturgia. De fato, são realidades que poderíamos dizer facetas do, do mesmo mistério, né? Sim, sim. É, é, é muito importante frisar que, por, por meio da celebração litúrgica, nós trazemos para o presente todas essas realidades. No caso, Sagrada Escritura, História da Salvação, a, o mistério da Páscoa de Cristo, que também é contido na, na, na Sagrada Escritura, tudo isso se torna presente para nós. Né? Então, é, a celebração litúrgica, ela nunca pode ser entendida como algo superficial ou apenas uma representação do que aconteceu. Né? Ela traz presente de novo. Né? Eu acho até um detalhe muito importante, nos comunicantes próprios na oração eucarística, fala quando, por exemplo, ou no prefácio também, é, quando daqui uns dias vamos celebrar a ascensão do Senhor, né? Então fala, hoje o Senhor subiu para os céus. Né? Então é muito importante isso porque traz todo, é, digamos assim, os momentos salvíficos, aquilo que para nós é, é mistério de salvação para o presente. Então a importância, por isso, liturgia e palavra de Deus estão juntas. Né? Nada não pode ser separado, porque senão se tornaria algo superficial né? e não é. A liturgia quer justamente trazer para nós esse mistério de salvação no hoje da nossa história. Perfeito. É, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, vamos continuar é, o nosso conhecimento deste Caderno 7 do Concílio, da, da coleção Cadernos do Concílio, que trata da Sagrada Escritura na liturgia. Voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé desta semana, falando é, deste momento que estamos vivendo na Igreja de Preparação para o Jubileu Ordinário de 2025. No ano que vem, somos chamados a viver este tempo da graça oferecido a nós pela Igreja, o Jubileu Ordinário com o tema Peregrinos de Esperança, onde o Papa Francisco nos pede que retomemos os textos fundamentais do Concílio Ecumênico Vaticano II, porque ano que vem também faz-se aniversário do encerramento deste, deste grande evento que foi o Concílio Vaticano II. Estão conosco o padre Aragonês de Jesus Parreira, missionário redentorista, secretário provincial da província de Brasília e o padre Joaquim Cavalcante, pároco da paróquia de São Sebastião em Goiatuba, Goiás, Mestre e doutor em liturgia e teologia. É, Padre Joaquim, eu volto com o senhor, porque agora falando sobre este texto da, da Sacrosanto Concílio, ele não nasce é, do ponto de vista já pronto, né? ele tem todo um processo de elaboração, de acerto, de correção, porque as expressões também elas são muito fortes. E é preciso compreender o documento a partir do contexto. Em que contexto a Sacrosanto Concílio é elaborada, por assim dizer, até ela chegar na sua redação final, padre? É, o contexto é... Primeiro, nós, a missa era celebrada numa língua é, que nem todos falavam. E, apesar que os textos sagrados, muitos já em muitos lugares, já eram proclamados na, na, na língua vernacular, mas em outros lugares ainda não, o povo não entendia muito, a não ser na homilia que o pessoal ia ficar sabendo o que que foi proclamado né, na, na, naquela celebração. Então, a, quando se traz, a, quando se fala da palavra de Deus na liturgia, se pede que é muito grande, o texto diz, até bom se fiel aqui, vou ler algumas coisas do texto, está dizendo assim, é muito grande a importância da Sagrada Escritura na celebração litúrgica. 
Olha, Padre Wellington, se o texto, se o concílio está dizendo que é muito grande a importância da Sagrada Escritura na celebração litúrgica, o contexto é porque ela não estava sendo usada com essa tamanha grandeza. O concílio aqui está dizendo que é um valor e, por isso, é, não pode ficar de fora. Dela, diz o texto, se extraem os textos para a leitura e explicação da homilia e os salmos para cantar do seu espírito e da sua inspiração nasceram, veja bem, do seu espírito e da sua inspiração nasceram as orações, preces e hinos litúrgicos. Hinos litúrgicos são os cantos próprios para a liturgia, inclusive. Dela tiram o seu significado os sinais e ações. Portanto, para promover a reforma, o progresso e a adaptação da Sagrada Liturgia, é necessário desenvolver aquele suave e vivo amor pela Sagrada Escritura, de que dá testemunho a venerável tradição dos ritos que quer orientais, quer ocidentais. Então, o contexto era esse. Tinha-se um... Sabia-se, eu disse antes, né, do valor que a igreja... É, a, a, a Dei Verbo disse a igreja sempre venerou as Sagradas Escrituras, mas aqui agora o Conselho está pedindo que a Sagrada Escritura agora seja dada, seja colocada ao acesso de todos. Não é mais só um livro para se venerar, para se ter no meio de uma sala, como em muitos lugares ainda se usa, né? mas às vezes desconhecendo totalmente o seu conteúdo. E na liturgia é dado. Permita, Padre Eduardo, só dizer o seguinte, rapidamente para dizer o quanto o concílio quis valorizar a Sagrada Escritura na liturgia, porque a reforma não só fez esse discurso, que eu estou lendo o número 24 da Sacra Santo do Concílio, né? É, mas a, ela ela mostra, é, o resultado do concílio mostra quando isso foi traduzido na prática litúrgica da igreja. Olha, nas missas feriais, ou seja, de dia de semana, nós temos três textos bíblicos. Temos uma leitura, normalmente retirada do Antigo Testamento, seguida de um salmo e o, o evangelho. Estou falando de textos bíblicos. né? Nos domingos e solenidades nós temos sempre quatro textos bíblicos, uma leitura do Antigo ou Novo Testamento, no caso agora no tempo pascal, nós estamos vendo os atos dos apóstolos, né? uma leitura, um salmo, é, uma carta católica, uma carta né, do, dos apóstolos, ou seja, é, uma, uma leitura, o um salmo, uma segunda leitura, e o Evangelho, quatro textos. Eu acho que o católico dizer, por exemplo, que não conhece a Bíblia, no mínimo ele não frequenta a liturgia, porque só na liturgia eu tenho a oportunidade de entrar em contato com quatro textos das Sagradas Escrituras. Então, para dizer assim, a prática já começa por aí. Né? Essa coisa bonita, que é a mesa, a liturgia, tem duas mesas, a mesa da palavra, o conselho diz isso com muita clareza, e a mesa da Eucaristia. Né? Então, alimenta-se tanto com a palavra de Deus e com o corpo e sangue de Cristo, a mesa da Eucaristia. Então, isso é muito importante. Perfeito. É, padre Aragonês, quando olhamos, por exemplo, para aquilo que faz parte da preparação das celebrações, é, da liturgia eucarística, por assim dizer, né, da Santa Missa, na vida das comunidades. Sempre também há um convite para se conhecer é, o contexto das leituras, aquilo que é proposto naquela liturgia a fim de que o, as escolhas, por exemplo, do roteiro de, de canções, 
né, que, que são cantadas na, na liturgia, possam dialogar, possam concatenar com aquele espírito expresso é, nesses quatro momentos que o padre a, é, Joaquim lembrou, né, que nós visitamos a Sagrada Escritura e temos a oportunidade de beber é, é, desta fonte. Né? Uhum. É... Padre Wellington, você cita bem a questão da preparação, né? Para vivenciarmos bem a liturgia e bem celebrá-la, nós precisamos ter uma preparação, né? Em tempos de muita correria, isso muitas vezes pode ficar a desejar. Então, é, quando a igreja propõe a leitura para aquela celebração e para aquele domingo, ela tem uma mensagem a ser passada por meio daquelas leituras. Né? Então, toda a liturgia tem que expressar essa realidade. Né? Foi bem citado pelo Padre Wellington a questão do cântico. Né? Então, algum, o cântico também vai dizer um pouco daquela leitura e cantar, digamos assim, o que ouvimos na palavra. Né? Então, cântico, humilia, orações, tudo vai estar em harmonia. Mas para isso, na, no cotidiano das nossas comunidades, deve ter uma boa preparação. Então, por isso, in, investir um pouco de tempo né, para que a liturgia seja bem celebrada. Senão, pode acontecer desarmonia. Né? E harmonia e liturgia andam juntas. Né? Então, não pode haver essa fragmentação, digamos assim. Né? Então, a leitura fala uma coisa, a humilha ir para outro rumo, ou o cântico ir para outro rumo. Né? Então... Não que não vamos celebrar a liturgia, mas ela não vai chegar ao seu objetivo, né? que é passar aquela mensagem por meio das leituras que foram propostas pela igreja. É, padre Joaquim, na, nas aulas de, de, de liturgia, é, nas, nas experiências que o senhor teve ao longo é, da sua vida como é, professor, é, qual foi a, a orientação dada, por exemplo, aos futuros é, candidatos ao sacerdócio, no sentido de prepararem melhor a, a, a sua função de, é, como posso dizer, de mestres mesmo, né? de professores que, que, enquanto, por assim dizer, catequistas, né? na sua expressão máxima ali, aproveitem melhor o tempo, por exemplo, das homilias para realçar isso que o, 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 o Caderno 7 está dizendo, né? da Sagrada Escritura na liturgia. Porque não adianta revisitar a liturgia, a, a, a Palavra de Deus, sem falar dela e com ela. Então, ainda bem que estou diante de dois... Alunos. <risos> ainda bem que eu estou diante de duas testemunhas. né? Uhum. É, vocês sabem que eu sempre procurava ressaltar a importância, primeiro, também o presbítero né, preparar, preparar bem a parte dele para presidir bem e expor a mensagem né, que Deus quer que seja dada naquele momento. Né? É, para isso, Padre Elton, eu creio que é preciso, antes de tudo, é, falava sempre meus alunos, vocês são testemunhos, está motivado, ter um amor muito grande. O Padre Hélio, o Padre Aragonês, celebrar é um ato de fé. É, ao mesmo tempo, um ato de amor. Então, celebra bem quem crê e quem ama. Ama quem? A Deus acima de tudo, acima de todas as coisas. Né? E depois, a, a, aquela aquele ministério que Deus eh, confiou aquela pessoa, aquele presbítero. Então, isso é muito importante. Ah, por isso, celebrar é uma arte. Lembra que eu dizia para vocês que eu ainda não aprendi a celebrar a missa? Porque, para mim, é um aprender cotidiano. Cada dia, cada dia. Mesmo porque cada missa é única. Cada missa é como se fosse a primeira e pode ser celebrada também como sendo a última. Então, tudo que a gente puder colocar é pouco para celebrar bem, colocar o coração sobre o altar. Né? 
colocar o coração sobre o altar. Então isso é muito importante. A gente conhece, o povo conhece também, o povo tem uma sensibilidade muito grande para saber, inclusive quando nós estamos cansados, quando nós estamos fazendo mais centrados, quando nós estamos dispersos. Então a gente tem que ter cuidado. Por isso aquele momento precedente à celebração, de silêncio, de recolhimento, a sacristia, eu costumo dizer, a missa começa na sacristia, a sacristia não é momento de ficar levando problema para o padre, não é problema de ficar perguntando coisa para o padre, isso vem preparado antes, o padre Aragonês acabou de dizer agora, a importância do preparar bem antes, né? então a, a sacristia é o lugar do silêncio, é o lugar do recolhimento, ali começa a celebração, para que tudo mais seja de acordo com o que deve ser. Os documentos propõem, sugerem, aí estão as normas litúrgicas também, para nos ajudar a fazer o melhor possível que a nossa condição humana, frágil, limitada, possa permitir. É, padre Agonês, quando falamos, por exemplo, do espaço litúrgico, sabemos, e o Padre Joaquim nos lembrou, da mesa da palavra. A mesa da palavra, em, em muitos lugares, ela ocupava um espaço, é, digamos, diferente no corpo da igreja. E com o Vaticano II, a, a própria arquitetura litúrgica também ela recebeu, por assim dizer, um olhar mais apurado, para se dar o devido destaque, assim como se dá o destaque à mesa eucarística, o destaque à mesa da palavra. Por exemplo, não colocando na mesma, no mesmo patamar, ou com o mesmo material, ou no mesmo nível, por assim dizer, mesa da palavra e o lugar onde está lá o animador ou o comentarista. Gostaria que o senhor ressaltasse isso para a gente, para que as pessoas também compreendam que o lugar onde está a palavra de Deus é um lugar para onde devem convergir as atenções de quem celebra, né? Sim, é, como foi citado, na reforma litúrgica que foi promovida pela Sacrosanto Contílio, ela traz justamente esse resgate da palavra de Deus não só do ponto de vista dentro da celebração, com toda a tradução para o vernáculo, a língua falada pelo povo, mas também, como bem frisado, na arquitetura litúrgica. Né? Então, é, a mesa da palavra e da Eucaristia tem a mesma dignidade. Né? Então, isso foi muito importante, esse resgate visual, né? digamos assim, para a celebração. Né? Então, por isso, distinguir né? A estante onde o animador da celebração, que ali temos, é, pode ter né, dentro da celebração, não tem a mesma dignidade, porque da mesa da palavra é proferida as leituras. Né? Lembrando que dentro, é, digamos, ao ponto alto da liturgia da palavra, que é a proclamação do Evangelho. Vão até velas, em dias mais solenes se usa o incenso. Isso tudo para... É, mostrar a importância da leitura da Palavra de Deus dentro da celebração eucarística. Perfeito. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem o terceiro e último bloco do nosso Conhecimento da Fé, onde nós vamos comentar sobre este amor suave e forte pela Sagrada Escritura que somos chamados a fomentar. Nós voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o Conhecimento da Fé desta semana, falando sobre o Caderno 7 da coleção Cadernos do Concílio, hoje sobre a Sagrada Escritura na Liturgia. Este é, fascículo, por assim dizer, né, este livro foi escrito por um biblista, o padre Maurício Compiani, e foi uma promoção do Dicastério para a Evangelização e a sessão para as questões fundamentais da evangelização no mundo. Estão conosco o Padre Aragonês e o Padre Joaquim. Padre Joaquim, nós é, falávamos da, da mesa, da palavra, do, do ambiente celebrado, da preparação, aonde tudo deve convergir para uma boa celebração. 
Mas o senhor, é, no intervalo, lembrava é, da Sacrosanto Concílio número 7. Queria que o senhor comentasse para nós. Eu gostaria de ressaltar exatamente o que o concílio fala no número 7, né? Sacrosanto Concílio número 7, falando da presença de Cristo na liturgia. Né? Então ela diz assim, para realizar tão grande obra, Cristo está presente em sua igreja, e especialmente nas ações litúrgicas, está presente no sacrifício da missa, tanto na pessoa do ministro, pois é aquele que agora oferece pelo mistério sacerdotal, é o mesmo que outrora se ofereceu na cruz. Aí vai dizendo a forma de Cristo está presente, mas aí o que me chama mais atenção, e eu quero partilhar é esta, Cristo está presente na sua palavra quando quando, pois é ele quem fala, esse aqui é lindo, minha gente, é ele quem fala quando na igreja se leem as escrituras, quando na igreja as escrituras são proclamadas, é isso que nós podemos traduzir. Ele está presente por fim na sua igreja, que ora, é salmo dia e assim por diante. Veja só, é Cristo quem fala quando uma criança está proclamando, a uma leitura, um jovem, um adolescente, um idoso, um adulto, o diácono, o padre, o bispo, o papa, é Cristo quem está falando. Na verdade, a voz é de quem está proclamando, mas a palavra é do Senhor. A palavra é de Cristo. A palavra é de Cristo. Então, esse elemento é muito importante. E isso vai de encontro aquilo que o padre Aragonês acabou de ressaltar, a import... e nós estamos falando sobre a importância da palavra, né? porque é, a mesa da palavra é Cristo tá ali alimentando as pessoas que estão lhe ouvindo. Algumas pessoas, por razões óbvias, por razões pessoais, até de consciência e tudo, é, não se sentem preparadas para receber o corpo e o sangue de Cristo, no rito da comunhão. Mas ninguém, Padre Wellington, Padre Aragonês, caríssimo ouvinte, aqui que nos acompanha, ninguém está impedido de ouvir e acolher a palavra de Deus. Até o ateu, se ele quiser, ele pode. Até Sim. o ateu pode ouvir e acolher a palavra de Deus. Aliás, o rito, a experiência de fé de quem deseja ser cristão, começa com a palavra de Deus, que é o, 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 o que nós apresentamos para aquele que pede o batismo, para o adulto que pede o batismo. Então, ele não é batizado, mas ele é alimentado, a ele é dada a palavra de Deus, para ser instruído na fé, até receber o batismo e depois alimentar a sua vida batismal com a palavra de Deus. Então, nunca termina Perfeito. enquanto nós estamos nesse mundo. Então, é uma beleza esse número 7 da Sacrão Santo Concílio, porque coloca assim a dignidade né, também de quem proclama. E o padre Aragonês estava falando aí do cuidado, da preparação, a dignidade, né, porque é Cristo quem fala. Isso eu posso dizer, quando o leitor, quando a leitora, quando o salmista sai da, do seu banco lá na Assembleia e vai até o Ambão, e aqui eu sugiro que seja o mais próximo possível do Ambão, é, sai e vai até o Ambão, ali ele vai como aquele que Cristo envia, ir pelo mundo afora, pregar o Evangelho a toda criatura, né? pregar a minha palavra a toda a criatura. Agora, Padre Wellington, Padre Agonês, veja só, a partir desse texto, quando ele chega no Ambão, ele não é mais só o enviado de Cristo, é o próprio Cristo quem fala. É o próprio Cristo quem fala. Então, é lindo, por isso a mística do leitor, do proclamador da palavra de Deus, é parte daqui. ó. Ser outro Cristo na proclamação da palavra de Cristo. Perfeito. Padre Agonês, quando é, nós falamos, por exemplo, das recomendações que a Constituição faz mas no âmbito ainda é, é, deste fomentar este amor né, é, suave e forte pela Sagrada Escritura. Como podemos incentivar 
as nossas comunidades, o povo de Deus, as pessoas que nos, nos acompanham neste programa a fomentar este amor suave e forte pela Sagrada Escritura. É, pois é, agora há pouco o padre Joaquim mencionava sobre a questão de ainda termos, infelizmente, é, a Sagrada Escritura como se fosse algo apenas para ser venerado, mas não lido. Né? Então é um desafio ainda trazer para a vida dos fiéis, o cotidiano da vida dos fiéis, a leitura da Palavra de Deus. Na liturgia nós já temos essa motivação, como já foi mencionado aqui. Mas é preciso, evidentemente, é animar os fiéis à leitura da Palavra de Deus. Aqui eu cito várias, algumas situações né, que pode ajudar nesta é, leitura da Palavra de Deus nas comunidades entre os fiéis. Né? É, primeiro lugar, eu acredito, a catequese, né? que já é algo ordinário na vida da Igreja e que deve, a partir da palavra ali, ser comunicada aos, aos que estão, digamos assim, no processo de receber os sacramentos da iniciação cristã. Né? E aqueles que já saíram desse momento inicial de formação cristã, continuar. Né? É a motivação. Aqui nós temos várias é, iniciativas da igreja de formação bíblica mesmo. Aí aqui fora do contexto da celebração é, litúrgica, né? que deve ser fomentado na vida da igreja. Né? Formações bíblicas, círculos bíblicos, isso ajuda muito é, na é, em motivar os fiéis a ter contato com a Palavra de Deus. E do ponto de vista ainda celebrativo, que também, digamos assim, é, não é na, na, liturgia, na celebração eucarística, é o que já foi citado aqui, a Léxio Divina, a leitura orante da Palavra de Deus. É um exemplo muito oportuno para motivar as comunidades a ter contato com a Palavra de Deus. Perfeito. É, nós estamos caminhando para o final do nosso programa. Padre Joaquim, gostaria que o senhor deixasse a sua mensagem para quem nos acompanha é, sobre este cultivo, de modo muito especial, da Palavra de Deus, da intimidade com a Palavra de Deus, principalmente quando é, esta mesma Assembleia que nos acompanha é, comparece e participa das celebrações litúrgicas na Igreja. Então, eu gostaria de encorajar todos os fiéis, todos aqueles que nos acompanham, que nos assistem, a serem amantes da Palavra, da Palavra de Deus, ouvintes da Palavra, praticantes e testemunhas da Palavra. Acho que isso é, é, é muito importante para nós cristãos, para nós católicos, para a nossa igreja, para as nossas comunidades cristãs colocarmos na prática, colocar em nossa vida a Palavra de Deus. Para isso é preciso escutá-la, acolhê-la, vivenciá-la. Não nos esqueçamos que a mística do povo bíblico, do povo de Israel, era baseada no Shema Israel, escuta Israel. Mas não é só um, ou escutar por questão de bons tímpanos, mas um escutar sabendo acolher no coração, escutar no coração, como Maria, e ela guardava tudo em seu coração. Guardar no coração é exatamente guardar no, nas entranhas da nossa existência para traduzir em gestos de vida, em Perfeito. testemunho de vida. Padre Aragonês, Obrigado. também sua mensagem. É, então, assim, deixo a todos que, nos, que estão nos acompanhando é, nessa mesma linha de ter o contato com a Palavra de Deus e atenção, não apenas com o ouvido, mas com o coração, no momento da liturgia da Palavra dentro da celebração. Isso é muito importante. Não é um momento, digamos assim, periférico da missa, é a, a liturgia da Palavra, mas é um momento tanto quanto importante. Então, vivencie bem esse momento, além, lógico, da leitura cotidiana da Palavra no dia a dia. Eu quero agradecer também, então, aos nossos convidados e a você, caro telespectador, que acompanhou mais uma edição do Conhecimento da Fé. Nosso agradecimento ao Padre Joaquim Cavalcante, ao Padre Aragonês de Jesus e a você pela sua audiência. Um abraço, que Deus abençoe você 
e que no próximo programa possamos estar juntos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço e até a semana que vem.